ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന പഴംപൊരിയുടെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാടൻ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന പോലുള്ള പഴംപൊരി അതേ ടേസ്റ്റിലും അതേ പെർഫെക്ഷനിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്ന ആണ്ടത് മറക്കാതെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഴംപൊരിയിലേക്കുള്ള ബാറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുവാണ് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ എടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ നാടൻ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന പഴംപൊരിയുടെ ഒരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിലല്ല ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നാടൻ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന പഴംപൊരിയുടെ വേറൊരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ പഴംപൊരിയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇഡ്ഡലി മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ മാവിൻ്റെ ബാറ്റർ കുറച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഡ്ഡലി മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ മാവിൻ്റെ ബാറ്റർ ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എങ്ങാനും ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ ബാറ്റർ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊളിച്ചു പോകും അപ്പം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പഴംപൊരിക്ക് നല്ലൊരു കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ അവർ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴംപൊരിക്ക് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മൈദപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ നാടൻ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന പഴംപൊരിയുടെ അടുത്ത സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരതിലേക്ക് കുറച്ച് കടലമാവ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർക്കുവാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കരുതെങ്കിൽ ആ കടലമാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നേ മുക്കാൽ മൈദപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് കടലമാവ് ചേർക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പം ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കുക പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാടൻ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന പഴംപൊരിയുടെ അതേ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പഴംപൊരിയുടെ ബാറ്റർ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത് ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരിമം വേണം നമ്മുടെ ഈ പഴംപൊരിയുടെ ബാറ്ററിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട്
पड़पुरी बैटरी वे नाइट मिक् सोडा पड़ी चेरक आवश्यक नाम टस्टा वो इला सोडा पड़ी चेरक अब नमक पड़म कटे अब या मूं वलिए ऐत अब और नालो अंजो पीस नील तुम कटि कु कटे पड़ती वलिपतिनुस कटो अब कटि कु कटे नम्बर पड़पुर ना टेस्ट कटोद अब या कटे अब नमक मविल मुकी चूड़ा एण्डे फ्राई चेद अब एण नाइट चूड़ी लो फ्लैम नमुक ओर पीस पड़ो इले मविल मुकी एण्डेट अब और सैड मूत वर नमक मरचक नमें पड़पुर नाइट पड़ी वर और सैड रेडी आईटे नमक मरचक अब नमें पड़पुर रेडी आईटे इन कोई मैं नमुक बाकी पड़म इले फ्राई चेद अब ना चाय कड़ा स्टाइल पड़पुर रेडी आईटे ना नाड़न कड़ी मेड़ कह टेस्ट ना सोफ्ट नाम वोटी नोक नमक टेस्ट मनसा निरपाइट अब एल ट्राई चेज नोक अभिप्राय ता कम बॉक्स मरकाद पर अब नि वीडियो इष्टे मरकाद लाइक लाइक ता कम बॉक्स में कमेंट नि वीडियो नि फ्रेंड्स रिलेटीवस नमें चानल सपोर्टो अब सब्सक्रैइबा सब्सक्रैइबान तोटा बेल कूड़ी प्रसो ऑल ऑप्शन को या अप्लोड वीडियोस नोटिफिकेशन नि मोबाइल कटे अब नोटिफिकेशन वो निफुलाण तौर वीडियो ओपन चेज़ कमेंटे कमेंटे